السلام علیکم اسٹوڈنٹس دس از محمد ساجد ظہور ہوپ فل یو آر فائن اینڈ انجوائنگ گڈ ہیلتھ اسٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈی سی ڈی فائن کیا تھا بائی یوکلیڈن الگوریدم ٹھیک ہے یوکلیڈن الگوریدم کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ڈی سی ڈی فائن کیا تھا ٹو انٹیجرز کا تھری انٹیجرز کا اور فور انٹیجرز کا تو اس کے علاوہ ہم نے اس سے ریلیٹڈ کچھ تھیرمز وغیرہ اور پرپوزیشنز وغیرہ ہم نے اس کی کچھ کی تھیں تو آج کے لیکچر میں اسٹوڈنٹس ہم جی سی ڈی اور ایل سی ایم فائنڈ کریں گے بائی پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ کو یوز کر کے ہم آج کے لیکچر میں جی سی ڈی اور ایل سی ایم فائنڈ کریں گے تو اس کی طرف جانے مطلب پرائم فیکٹرائزیشن سے جی سی ڈی ایل سی ایم فائنڈ کرنے سے پہلے ہمیں کچھ پرائم نمبر اور کمپوزٹ نمبرز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تو میں اس کی ڈیفینیشن پہ آتا ہوں تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی انٹیجر آپ کے پاس ہے پی تو اس پی کو ہم پرائم اس وقت کہیں گے یا یہ پی ہمارے پاس اس وقت پرائم ہوگا جب اس پی کا کوئی بھی ڈیوائزر ایگزٹ نہ کرے ایکسیپٹ ون اینڈ اٹ سیلف مطلب پی کا ون اور پی کے علاوہ اور کوئی بھی ڈیوائزر ایگزٹ نہ کرے تو دین ہم پی جو ہے اس کو پرائم نمبر کہیں گے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ باقی جتنے بھی نمبرز ہوں گے ان نمبرز کو ہم کمپوزٹ نمبرز کہیں گے ٹھیک ہے تو پرائم نمبرز آپ کے پاس ہوتے ہیں ٹو تھری فائیو سیون الیون تھرٹین اینڈ سیونٹین اپ ٹو سو آن ٹھیک ہے یہ سارے نمبرز ہمارے پاس پرائم نمبرز ہوتے ہیں اور فور سکس ایٹ ٹین اور ٹویلو اور یہ والے سارے نمبر جو ہیں یہ ہمارے کمپوزٹ نمبرز ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس اسی سے ریلیٹڈ ایک نوٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس نوٹ میں دیکھیں ذرا ہم نے کیا کیا ہے نوٹ نمبر ون میں ہم نے یہ کہا ہے کہ دا اونلی ایون این ٹیچر دیٹ از پرائم از ٹو وہ کہتا ہے کہ ایون این ٹیچر جو کہ پرائم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس جسٹ ٹو ہے ٹھیک ہے مطلب ٹو آپ کے پاس ایک ایسا ان ٹیچر ہے جو کہ پرائم بھی ہے اور ایون بھی ہے اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ ریسٹ آل ادر پرائمز اس کے علاوہ باقی جتنے بھی پرائم نمبرز ہوتے ہیں وہ سارے کیا ہوں گے آڈ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس یہ بات کلیئر کر لیجیے گا کہ اونلی ٹو ایک ایسا ان ٹیچر ہے جو کہ پرائم ہے ایسا ایون ان ٹیچر ہے جو کہ پرائم ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی پرائم نمبرز ہوتے ہیں وہ سارے آڈ ان ٹیچرز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ون کے بارے میں ہم نے ادھر بتایا ہے کہ ون ہمارے پاس ایک اسپیشل کیس ہے مطلب ون کا جو اسٹیٹس ہے وہ ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے کیونکہ ون جو ہے یہ نہ تو پرائم نمبر ہے اور نہ ہی یہ کمپوزٹ نمبر ہے ٹھیک ہے مطلب ون جو ہے یہ نہ تو پرائم نمبر کی ڈیفینیشن کو فلفل کرتا ہے اور نہ ہی کمپوزٹ نمبر کی ڈیفینیشن کو فلفل کرتا ہے مطلب پرائم نمبرز کے لیے ہم نے کہا کہ پرائم نمبر ایسا نمبر ہوتا ہے جس کے کم از کم ٹو ڈیوائزرز ہونے چاہیے ایک ون اور ایک وہی نمبر اٹ سیلف تو اس کا مطلب کمپوزٹ نمبر آپ کے پاس کون سے نمبر ہوں گے کمپوزٹ نمبرز وہ والے سارے نمبرز ہوں گے جس کے ٹو سے زیادہ ڈیوائزرز ہوں گے مطلب اگر کوئی بھی نمبر ہے اس کے تین ڈیوائزرز ہوں گے چار ڈیوائزر فائیو اپ ٹو سون اتنے ڈیوائزرز ہوں گے تو اس نمبر کو ہم کمپوزٹ نمبر کہتے ہیں کلیئر ہے اسٹوڈنٹس تو اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ڈیفینیشن ہے پرائم پاور فیکٹرائزیشن یہ پرائم پاور والا کام آئی تھنک آپ لوگ پرائمری کلاسز مڈل کلاسز میں یہ ساری چیزیں نا آپ لوگوں نے ڈیٹیل سے پڑھی ہوئی ہیں پرائم فیکٹرائزیشن والی تو چلیں اس کو کیونکہ یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا اور اسی پہ ہی بیس کرنا تھا ہمارا ٹاپک تو اسی لیے اس کے بارے میں بتانا آپ لوگوں کو ضروری تھا تو پرائم پاور فیکٹرائزیشن کیا ہوتی ہے وہ کہتا ہے فیکٹرائزیشن آف این ٹیچرز ان وچ دی فیکٹرز آف پرائم آر کمبائنڈ ٹو فارم پاورز مطلب وہ کہتا ہے کہ فیکٹرائزیشن آف انٹیجر آپ کے پاس اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کچھ پرائم فیکٹرز اور ان کی پاورز کو کمبائن کر کے آپ مطلب آپ کوئی بھی نمبرز لیں اس کے فیکٹرز بنا لیں اس کے فیکٹرز کو آپ پاور کی فارم میں کمبائن کر لیں تو یہ مطلب جو فیکٹرائزیشن آپ کے پاس ہوگی اس کو ہم پرائم پاور فیکٹرائزیشن کریں گے تو اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سے آپ لوگوں کو سمجھتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے یہ آپ کے پاس کوئی بھی نمبر ہے ٹو فورٹی تو یہ اس کے فیکٹرز اس طرح سے آپ لوگوں کو فائنڈ کرنے آتے ہیں تو یہ والے ہم اس طرح سے جتنے بھی یہ فیکٹرز فائنڈ کرتے ہیں یہ سارے پرائم فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے یہ ٹو فورٹی ہے ٹو فورٹی کے مطلب اس کو آپ ڈیوائڈ کریں گے ون ٹوینٹی آ جائے گا اس کا سکسٹی آ جائے گا اینڈ تھرٹی ٹھیک ہے یہ مطلب ساری یہ یہ چیزیں تو آپ لوگ پرائمری کلاسز میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھ کے آئے ہیں اسی طرح سے یہ ٹو ایٹی نائن ہے اس کو بھی جب ہم اس کے فیکٹر بناتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ چیز آ جاتی ہے ون زیرو ون ڈبل زیرو ون ہے تو اس کے بھی ہم یہ
सकते हैं ठीक है अब इसमें देखें ये टू फोर्टी के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइन किए तो ये सारे आगे इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं टू फोर्टी इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू एंड थ्री इंटू फाइव तो इसको आप देखें ये टू को पावर की फॉर्म में हमने अब टू क्योंकि हमारे पास एक प्राइम नंबर है तो इसको हमने पावर की फॉर्म में कंबाइन करना है तो ये इन टूज़ को आप जब कंबाइन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं टू पावर थ्री ये थ्री क्योंकि सिंपल था तो ये थ्री पावर वन लिख सकते हैं और फाइव को भी हम फाइव पावर वन तो ये चीज़ जो आपके पास बन गई है दिस इज़ द प्राइम फैक्ट्राइजेशन मतलब हमने इसमें यह टू जो था इस टू की प्राइम फैक्ट्राइजेशन फाइन कर लिए ठीक है सिमिलरली ये टू है टू के प्राइम फैक्ट्राइजेशन के आ जाएंगी ये सेवनटीन मल्टीप्लाई बाई सेवनटीन या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सेवनटीन पावर टू और वन डबल जीरो वन इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस फॉर्म में आएगी मतलब इसमें सेवन पावर वन एलेवन पावर वन एंड थर्टीन पावर वन स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल था प्राइम फैक्टराइजेशन अब क्योंकि आज का हमारा टॉपिक इसी पर ही बेस करेगा टोटली तो चलें आज हम सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हम जीसीडी किस तरह से फाइंड करें क्योंकि जीसीडी के ऑलरेडी हमने कुछ फैक्टर्स फाइन किए हमें एक डिवाइजर वाला मेथड था उसके अलावा यूक्लिडन अलग्रिदम वाला मेथड था तो आज मैं आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन का बताता हूँ तो इनमें से आई थिंक ये वाला मैथड जो है सबसे ईजी होगा ठीक है तो प्राइम फैक्टर्स का मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम प्राइम फैक्टर्स किसी भी नंबर के इस तरह से फाइन करते हैं तो इधर अब ये फॉर्मूला बताने से पहले मैंने इधर लिखा है कि लेट दी प्राइम फैक्ट हमारे पास टू एंड टीचर्स हैं ए और बी तो इन एंटीजर्स कोई प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की ठीक है इस तरह से मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास बेसिकली इसके अंदर जितनी भी प्रोडक्ट होती है ना वो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट प्रोडक्ट होती है ठीक है मतलब उसकी बेस जो है वो एक प्राइम नंबर होता है और पावर उसका कोई भी पॉजिटिव एंटीजर होता है ये चीज़ आप लोग माइंड में रखिएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा जो बेस होती है वो एक प्राइम नंबर होता है और जो पावर होती है वो कोई भी पॉजिटिव एंटीजर होगा ठीक है पॉजिटिव एंटीजर उसका होना कंपलसरी है तो इसमें देखें ये ए है हमारे पास जिस तरह से आपने 240 के ये प्राइम फैक्टर्स बनाए ना इसी तरह से हमने कहा कि ए अगर कोई भी इंटीजर है तो इसके कुछ प्राइम फैक्टर्स हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएंगे P1 वन पावर ए वन पी टू पावर ए टू अपू सोन पी एन पावर ए एन तो इसमें ये जो P1, P2, Pn पी टू पी एन है ये हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे और ए वन ए टू ए एन जो है ये हमारे पास इसके एक्सपोनेंट होंगे और ये हमेशा पॉजिटिव होंगे ठीक है इसी तरह से B जो इंटीजर है B की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसको P1, B1, P2, B2 पी टू बी टू अपू सोन पी एन बी एन से हमने डिनोट कर दिया ठीक है तो ये सारे इसमें P से P1 वन टू पी एन जो हैं ये एन टीचर्स हैं और बी वन टू बी एन जो हैं ये हमारे पास एक्सपोनेंट हैं और ये नॉन नेगेटिव होंगे ठीक है तो इधर से हम जी सी डी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं फॉर्मूला आपके पास ये आ जाएगा जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू पी वन पावर मिनिमम ऑफ ए वन बी वन मतलब अब देखें आपके पास इधर पी वन जो है इसकी टू पावर्स हैं ये पी वन की पावर ए वन है और पी वन की पावर इधर बी वन है तो आपने क्या करना है कि पी वन की पावर में मिनिमम ऑफ ए वन बी वन कर देना है ठीक है मतलब ये चीज़ आ जाएगी मिनिमम ऑफ ए वन बी वन सिमिलरली पी टू पावर मिनिमम ऑफ ए टू बी टू एंड अप टू सो ऑन पी एन पावर मिनिमम ऑफ ए एन बी एन ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम जी सी डी फाइन करेंगे ठीक है प्राइम फैक्टराइजेशन का ही मेथड है तो एग्जांपल आपको मैं करवाता हूँ इसकी ये हमारे पास टू नंबर्स हैं नाइन्टी और हंड्रेड इसको हमने इसका जी सी डी फाइन करना है बाई प्राइम फैक्ट्राइजेशन मैथड तो ये 99 है 99 के मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की ठीक है तो ये आपके सामने आएगी 11 और इसको हम 99 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एलेवन और 100 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की ठीक है इसको हम लिख सकते हैं इसमें क्योंकि ये 2 पावर 2 थी और 5 पावर 2 थी इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया अच्छा अब एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ना तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इन दोनों इन टीचर्स के जो प्राइम नंबर्स होंगे वो सेम होने चाहिए मतलब दोनों में प्राइम नंबर्स आपके सेम होने चाहिए तो इसमें देखें इसमें थ्री और अलेवन है इसमें टू और फाइव है तो मतलब आपने इस टर्म के अंदर टू और फाइव को ले आना है और इस टर्म के अंदर थ्री और अलेवन को ले आना है क्योंकि थ्री और अलेवन टू और फाइव इनके अंदर मिसिंग है तो उसको हम ज़ीरो पावर इंक्लूड करके तो उसको आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं ठीक है मतलब इसके अंदर अब टू नहीं है तो हम इसको टू पावर ज़ीरो लिख सकते हैं ठीक है मल्टीप्लाई और इसके अंदर फाइव भी नहीं है तो फाइव को हम फाइव पावर ज़ीरो ले कर इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और इसमें देखें थ्री और अलेवन नहीं है तो इसके अंदर आप थ्री पावर ज़ीरो ले कर इंक्लूड कर लें और अलेवन के लिए भी आप इसको अलेवन पावर 
ज़ीरो लेके इसको इसके अंदर आप इंक्लूड कर लें अब हमने क्या करना है इस पर यह वाला फार्मूला लगाना है अब इसमें पहले आप इस टू प्राइम नंबर को चूज़ करें और इसकी पावर में आप ले लें मिनिमम ऑफ अब टू की दोनों इंटीजर्स में जो पावर है वो आपने लेनी है ठीक है एक में पावर ज़ीरो है एक में पावर टू है वो आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय इसके बाद नेक्स्ट इंटीजर हमारे पास थ्री है थ्री की पावर मिनिमम ऑफ दोनों की पावर ले लेनी है ये ज़ीरो और टू आ जाएगी एंड मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट इंटीजर हमारे पास अलेवन है तो अलेवन की इसकी इसमें पावर वन है तो ये मिनिमम ऑफ ज़ीरो वन ठीक है प्रोडक्ट ऑफ फाइव है फाइव पावर मिनिमम ऑफ ज़ीरो एंड टू ठीक है तो इसमें मिनिमम का मतलब ये है कि ज़ीरो टू में जो मिनिमम वैल्यू उसको हम चूज़ कर लेंगे तो ये क्योंकि मिनिमम वैल्यू ज़ीरो है तो ये टू पावर ज़ीरो आ जाएगा इसमें थ्री पावर मिनिमम ऑफ ज़ीरो टू है तो इसमें मिनिमम वैल्यू ज़ीरो है वो आ जाएगी इसमें अलेवन पावर ज़ीरो और वन है तो इसका मिनिमम ज़ीरो है वो आ जाएगी मल्टीप्लाई बाई इसमें फाइव है फाइव की पावर ज़ीरो और टू है इनकी जो मिनिमम वैल्यू है वो ज़ीरो है ये आ जाएगी तो सब की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है तो मींस ये टू पावर ज़ीरो वन थ्री पावर ज़ीरो वन लेवन पावर ज़ीरो वन फाइव पावर ज़ीरो वन और ये सारे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास वन आ जाएगा ठीक है तो ये इसका जीसीडी है ये आंसर आ गया सिमिलरली हम थ्री इंटीजर्स के लिए भी जीसीडी सी इसी तरह से हम फाइंड करेंगे ठीक है जैसे ये सेवेंटी है नाइन्टी एट है वन जीरो फाइव इसका हमने जी सी फाइंड करना है तो मैंने पहले क्या किया सेवेंटी के प्राइम फैक्टराइजेशन नाइन्टी की और वन जीरो फाइव इनके प्राइम फैक्टर्स मैंने ये बना लिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं तो अभी मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि तीनों इंटीजर्स के अंदर जो प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे मतलब इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए जो मिसिंग होंगे उसको हम ज़ीरो पावर ले उसके अंदर ऐड कर लेंगे तो इसमें देखें टू फाइव और सेवन है और इसके अंदर टू और सेवन है इसके अंदर थ्री फाइव और सेवन है मतलब ये थ्री एक एक्स्ट्रा टर्म है जो इसमें होनी चाहिए तो इसलिए इसमें मैं थ्री की पावर ज़ीरो लेके इसको ऐड कर लूँगा इसके अंदर ये टू और सेवन है जस्ट तो इसके अंदर भी थ्री और फाइव होना चाहिए दो टर्म्स इसके अंदर मिस हैं तो इधर भी मैं इन दोनों टर्म्स की पावर जो है वो ज़ीरो ले इधर इंक्लूड कर लूँगा इसके अंदर जस्ट टू वाली टर्म मिसिंग है तो इधर मैं टू की पावर ज़ीरो ले इसके अंदर ऐड कर लूँगा ठीक है तो अब आपने क्या करना है इनका जी सी डी तो जी का हमारे पास क्या फॉर्मूला है टू पावर अब इसमें देखिए टू इंक्लूड है ना तो टू पावर में अब इसमें थ्री टर्म्स हैं तो आपने तीनों की जो पावर्स हैं उसको ले लेने हैं ठीक है इन टू थ्री पावर मिनिमम ऑफ तीनों में जो थ्री की पावर है वो ले लेनी है ये आ जाएगा ज़ीरो ज़ीरो वन इन टू फाइव इसकी पावर आ जाएगी फिर मिनिमम ऑफ ज़ीरो वन वन एंड लास्ट पर आ जाएगा सेवन पावर मिनिमम ऑफ वन वन एंड टू ठीक है तो अब इसमें देखें ये टू पावर इसकी मिनिमम ज़ीरो आ जाएगा इसके अंदर भी मिनिमम वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी इसके अंदर मिनिमम वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी इसके अंदर मिनिमम वैल्यू वन आ जाएगी तो ये सारे वन बन जाएंगे और ये आ जाएगा सेवन तो ये इसका सेवन जो है ये जी सी डी रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास ठीक है तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम एल की तरफ आते हैं एल का आप लोगों को पता है कि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं ठीक है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में जैसे हम जी के बारे में हमने पढ़ा था कि जी क्या होता है दिस इज़ द लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब ये हमने किसी भी नंबर के डिवाइजर्स फाइंड करते हैं उसके अंदर जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास जी होता है अब इसी तरह से एल जो एल जो है एल के लिए हम मल्टीपल्स फाइंड करते हैं ठीक है मल्टीपल्स किसे कहते हैं जैसे ये टू है ना मैं टू के मल्टीपल्स क्या होंगे टू के मल्टीपल्स हो जाएंगे टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व अप टू सेवन ये सारे इन सब को हम कहेंगे कि दिस इज़ द मल्टीपल्स ऑफ टू और अगर मैं थ्री की बात करूँ थ्री के मल्टीपल्स क्या होंगे थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन अप टू सेवन ये सारे जो हैं ये थ्री के मल्टीपल्स होंगे ठीक है ये मल्टीपल्स होते हैं तो इस तरह से आपके पास कोई भी इंटीजर्स हैं ए और बी आपने सबसे पहला काम क्या करना है उनके मल्टीपल्स फाइंड कर लेने हैं तो उन मल्टीपल्स में से जो लीस्ट होगा मतलब जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा दोनों के अंदर जो इंक्लूड होगा वो हमारा एल कहलाएगा ठीक है अब इसमें टू और थ्री को देखेंगे तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मल्टीपल इसमें कॉमन आएगा आपके पास ठीक है तो इसी तरह से आपके पास जो भी इंटीजर्स होंगे आपने उनके इस तरह से मल्टीपल्स फाइंड कर लेना मल्टीपल्स में से जो कॉमन वैल्यू होगी वो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम होगा तो हम अब हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से ही एलसीएम फाइंड करते हैं ठीक है तो जैसा कि मैंने इधर पीछे टू इक्वेजन्स लिखी थी ठीक है ए के मतलब मैंने प्राइम फैक्ट्राइजेशन को इक्वेजन नंबर वन कह दिया था और बी की जो प्राइम फैक्ट्राइजेशन है उसको इक्वेजन नंबर टू कह दिया तो एल के लिए भी एल के लिए भी मैं इन्हीं दोनों मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन को लेके कर चलूँगा ठीक है 
तो इधर मैंने लिख दिया कि लेट इक्वेशन वन एंड टू बी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए एंड बी एंड इट्स एलसीएम तो एलसीएम के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला डिफाइन है वो आपके पास ये है मतलब एलसीएम के लिए बिल्कुल जीसीडी वाला सेम फॉर्मूला है जीसीडी में हमने मिनिमम वैल्यू चूज की थी और एलसीएम के लिए हम लोग मिनिमम की जगह पे मैक्सिमम लगा देंगे ठीक है उसमें ये सारा सेम है जस्ट आपने जी में मिनिमम मैंने लिखा था तो एल में हम मैक्सीम लिखेंगे ठीक है तो बाकी ये सारा वैसे ही आ जाएगा अब इसकी भी एक एग्जांपल करवा देता हूँ जैसे ट्रिपल वन थ्री जीरो थ्री है इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है तो इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए मैंने प्राइम फैक्टर्स पहले इसके फाइंड किए तो ट्रिपल वन के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए थ्री पावर वन एंड थर्टी सेवन और थ्री जीरो थ्री के फैक्टर्स आ गए थ्री पावर वन इंटू वन जीरो वन पावर वन तो इसके मैंने कहा था कि दोनों के इंटीजर्स दोनों के जो प्राइम नंबर्स हैं वो उसके अंदर सेम होने चाहिए तो इस इसमें आप देखें तो इसमें वन जीरो वन मिसिंग है तो हम वन जीरो वन की पावर जीरो करके ऐड कर लेंगे इसमें थर्टी सेवन मिसिंग है तो हम थर्टी सेवन की पावर जीरो करके इसमें ऐड कर लेंगे अब इसका जी सी डी फाइंड करना है हमने और सॉरी एल फाइंड करना है तो एल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है मतलब इसमें पहले आप थ्री लेंगे थ्री पावर मैक्सिमम मतलब एलसीएम के लिए हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे मैक्सिमम ऑफ वन वन इंटू थर्टी सेवन पावर मैक्सिमम ऑफ ज़ीरो वन इंटू वन ज़ीरो वन पावर मैक्सिमम ऑफ ज़ीरो वन तो वन और वन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो वन ही होती है ज़ीरो और वन की मैक्सिमम वैल्यू वो वन होती है और वन ज़ीरो वन में भी ज़ीरो और वन की मैक्सिमम वैल्यू वो वन होगी तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें ठीक है तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी है वो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा क्लियर तो ये स्टूडेंट्स आपके पास सिंपल मेथड है एल फाइंड करने का तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आई थिंक हमारे पास ये आंसर कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा ये इसका रिक्वायर्ड एल सी एम है 